このジャグリングです今日はですね、えー、2023年にですね買ったカメラ機材6000ということでお話ししてみたいと思いますであのオーディオ機材はですねあのクリームチャンネルの方でお話ししたんですけれどもこちらのモノクリームの方ではカメラ系の機材についてお話ししてみます、はい、ではまず早速6位からいきます6位がですね、えー、クラのレンズクリーナーですね。はい、で、通常、まあ、こういう感じで収納しましてるんですけども、まあ、これはあの、2023年というよりも、もう数年ずっと愛用してるんですが、こういうクリーナーですね。うん、でこれが、まあ、あの、大会山に、北村写真機店があった時にそこに置いてあってスタッフさんにこれがいいですよおすすめしてくれたしてもらったんですけどもほぼ水ですねほぼ水なんですが、えーまあ、何かちょっと成分が入っててレンズが綺麗になるというやつとあと、まあ、そのマイクロワイパーですねクラのマイクロワイパーそんなに安くはないんですけどまあ他に選択肢がないっていうか、その、まあ、布のやつとかいろいろあるじゃないですか。で、あれって結局僕使わなくなるんですよね。一回使ったら汚れてる感じがするし、なんかそう感じてしまうとあんまり使わないんですよね。でもこれだと使い捨てで、まあ、基本の,あの素材は紙だと思うんですけど、まあ、ティッシュみたいな感じなんですが、あのティッシュみたいにポロポロなんか粉が出てきたりせずにうんあの何て言うかなカメラ機材レンズにも、えー、対応できるクロスですねとあとそのクリーナーですでこれあの確かレンズクリーナーレンズ用のクロスもあったんですけど、まあ、全然これでいけるのでこっちやってますクリーニング用ペーパークロスっていうやつですねクランやつですでこれめっちゃいいですね。で基本はあのブロワーでシュッシュしてからこれで拭くんですけどボディもレンズもすごく綺麗になるのでおすすめですね。まあ、使ってる人多いと思うんですけど一応ご紹介しておきます。はい、というわけで6位はクランのレンズクリーナーのご紹介でした。では次5位いきます。5位がですねこちらにしまってます。こちらになりますでこれが ND フィルターですね。で、ND フィルターは、まあ、あの、2023年に買ったわけじゃないんですけど、これが、まあ、ニシ、ニシのバリアブルトゥルー ND ってやつですね。で、それをですね、あの、パカパカできる、開閉できるやつを買いました。これちょっとメーカーを覚えてないんですが、えー、なんて書いてあるこれ。ちょっと目が覚えてないんですけども、まあ、こういう感じになってまして、まあ、ここであの、レンズにつけると。で、これ 67mm 系なんですけど、僕が持ってる、えっ、ー、と、シネマカメラ、まあ、FX3 のシネレンズが、だいたい GM なんですね。24mm、35mm、50mm。で、全部 67mm 系なんですね。デラカ SL2S 用も、アポズミクロン 28mmF2 とかも 67mm で,で、ちょうどいろいろこれだけであの使えるんですよね。で、ここに、まあ、これ回してレンズに装着したら、あとはこう開けるのか、まあ、閉めるのかっていうのができると。で、ここでバリアブルできるという感じですね。で、この開閉できるやつ前から探してまして、なんか、あんまりなかったんですよね。で、少し前かな、まあ、ブラックフライデーあたりの時に、まあ、実際ブラックフライデーで安くなってたわけじゃないんですけど、まあ、ちょうど、見つかったので、買いました。うん。これいいっすよ、結構。で、基本的にはあれですね、あの、映像を撮るときですね、に、暗いところでは ND フィルターいらないのでパカッと開けてで明るいところでは閉めてバリアブルで調整するって感じですね
基本絞りは開放気味に取りたいので、えー、そうなると F1.4 とかだとめっちゃ明るいので ND で暗くして取るみたいな感じですねはいこれが5位になります、はい、では次4位に行きたいと思います4位がですねえー、っと、まあ、今まさに取ってるんですけどウランジのえー、これなんていうのアダプターですかね、はい、でこれが三脚あとクリックリリースプレートなんですけどえー、まあ今 FX3 側にこうネジでつけててそれを三脚側にパカッてはめるだけで固定できるってやつですねで普通三脚側ってあのこう回すかレバー式かだと思うんですけどどっちもまあ5秒から10秒ぐらいかかりますよねレバー式どうなんだろう僕はまあ使ってないけどまあ数秒かかるとなんですけどこのウランジのクイックリリースはパカッとはめるだけなんで基本1秒ぐらいまあ確認も含めて3秒かかんないぐらいですかねでまあこれはブラックフライデーで買ったんですけどそもそもそんな高いものじゃないんですが、3000円ぐらいかな。それが 20% オフとかで2千何百円とかなってて、これは満足度高いですね。で、もう一つかもう二つとか買ってもいいかなと思ってるぐらいで、うん。で、これは結構いいっすね。で、あの、外すときもレバーを押し込む、押し込んでパタカって外すだけなんで、めっちゃいい感じですね。で、この時期に、あのー、ファルカムっていうのを別で買いました。そっちはちょっと満足度そんな高くないですね。なんでかというと、ドライバーが必要なんですよね、閉めるときに。で、閉めるときもそうですし、外すときもそうですしで、ちょっとスライドしてつけるんですけど、ちょっと面倒で、このウランジのクイックリリースの方が使いやすいですね。で、安定感も結構あるので。安心して使ってます、はい、これが4位になります、はい、では次はベスト3ということで3位に行きます3位が、えー、来たですね今 M11 についてます 35mmF2 のアスフェイカルですで僕ライカー持ち始めていろんな M 型ライカー持ってきたんですけどえー、結構オールドレンズを今まで集めてまして、えー、単ですねなんですけどオールドレンズって描写はいいんですけどもまあ緩いし、えー、なんていうかなエモいけど描写緩いし色を転ぶしいろんなことがあるんですよねでオールドの写りを楽しみたいんだったらいいんですけどもなんか仕事でも使えるレベルのレンズを最近欲しくてってなるとやっぱり描写力現代のシャープネスは必要でそれで買いました3 5ミリのアスフェリカルってことでこれ結構いいっすねでこの次がアポズミクロン3 5ミリなんでアポズミクロン3 5ミリ F2 になるとまあ今在庫ないですし、めちゃくちゃ高いので、100万超えてくるので、まあこれに落ち着きました。これ中古なんですけどね。で、状態も良くて、アップカメラで探したんですけど、これ映りいいですよ。うん。35mm っていうのが、まあ、標準に近い画角。まあ 35mm 標準っていう人もいますし、で、F2 ってことで、いいっすね。ピント面シャープだし、あとは、修査、まあ、アポズミに比べたらあるかなと思ったんですけど、結構少ないですね。うん。さすがっていう感じ。あのー、新しめのレンズってことで、これ結構満足します。はい。というわけで、これが3位でした。で、次に、えー、2位に行きます。2位がですね、こちらになります。えー、アポズミクロン。50mm F2 ですでこれは確か去年かな、まあ、買ったんですけどまあ高いんですよねアポズミ
、ただこの50ミリはあのー、出て数年経ってるので10年いかないかもしれないですけど割もう67年経つのかなで、まあ、中古だとまあ多少値は下がってきてはいるんですよね、うん、でまああの欲しくなって買っちゃったんですけどこれはすごいですよ、うん、もうこのレンズだけあれば M 型ライカはいいかなって思えるぐらいのレンズで,でアポっていうのはアポクロマート設計っていうんですけどまあレンズの修佐、えー、フリンジとかその色修佐義色とかをあのなくしてくれるんですけど、まあ、使った方なら分かると思うんですが全くゼロにはならないですね修佐もフリンジも全くないわけではないけど結構抑えられてるとつまりあの現像時にフリンジ取るのってできるんですけど取りきれないじゃないですか結構大変なんですよね取るのって取りきれ取りきることほとんどないと思うんですけどなので、えっと、取った段階で修正が少ないというレンズで,で修正が少ないってことはあの軌道差がある、えー、輪郭に変な紫とか緑が出にくいのでシャープに映るっていうことですね。シャープに綺麗に、えー、現実に近く映るっていうことです。はい、でまあそれだけじゃなくて基本的にシャープな映りなんでえっと本当に車体が生き生きして映るっていうかもうあの静止画なんですけどなんか生命力を感じますね僕は。生きてるっていうか生々しいっていうのかなそんな感じに感じるレンズで結構よくこれに関してはアポズミックのありがとうって思うこと多いですねうんで、えー、シャープだけども硬すぎない感じこの前これで映像を撮って分かったんですけどパープルのフレワーはね出るんですようんで出てよくてめっちゃ味があって綺麗なんですよね、うん、それはまあ静止画だけじゃなくて映像を撮ってみて発見があったんですけど、うん、あの完全な逆光でパープルまあブルー系のフレアが出たんでそれは味があってよかったですね。ということでまあ完璧になんか。しぐさを消してるわけじゃない味のある描写をしてくれるアポズミクの50です、はい。めっちゃ気に入ってますね。はい。というわけで、では、ラスト1位に行きます。1位がですね、こちらのライカ M11 です。はい、で、これは、まあ、あの、僕、ライカは、基本的にデジタルライカは、タイプ240ライカ M 以外はほとんど全て持ってきました、まあ、フィルムで言うとライカ M6 とかライカ 3F とか持ってきたんですけど、えー、M8M9P あと Q Q2 あとはまあ M で言うと、えー、M10 なんじゃないわ M10P で M11 ですねっていう感じででしかも M8 は僕2台持ったんですけどまあ、それぞれいろいろ手放したんですがこれはですね描写はかなり気に入ってますねで解像度っていうよりも、まあ、解像度でいうと僕スモールにしてるのでまあ2400万画素程度かな多分ピクセルでいうと5000ピクセルぐらいなんですけど長編がまあもっとあの L で撮ると9000ピクセルとかになるんでまあすごい解像度はすごいんですけど解像度というよりも、描写力っていうか、色がいいですね、うん。で、M 級を使ったことある方ならわかると思うんですけど、M 級ってめっちゃこってりじゃないですか。イエローとかブルーとかピンクとか、どぎついぐらいこってりですよね。で、えー、ライカ M タイプ240になって、結構 M8 に戻ったんですよね。ちょっとカラーネガみたいな。
結構浅い描写でじゃあ今度は M 点になってちょっとニュートラルになったんですよねで M11 はあの確かライカの設計者のピーター・カルベさんがおっしゃってたと思うんですけど M 級がやっぱり人気高い評価高いかったからちょっと M 級のサイドの高めに戻したって言ってましたかね寄せたっていうかそういうことを言ってたと思うんですけどつまり割とあのサイド高めに出ます、はい、その JPEG もそうですしそのロー DNG の取った段階は、再度高めに出ますね。うん。っていうのも結構好きで、うん。気に入ってますね。はい。ただまあ結構弱点もあって、その M10 と、あの、シャッターの消しが違ったんで、こうオンにすると、これ一回、シャッターマーク開くんですよね。ちょっと細かい説明できないんですけど M10 は、えっと、ずっと閉じてるとで撮るときに開くらしいんですけど確かこれずっと開いててっていうそのライブビューもできたり便利なんですけどなんか不安定なんですよね結構よくフリーズします僕はだからこうあの電源入れるじゃないですかで撮ろうと思ったら撮れないんですよ。レイリーズできない。でその時はこうやってバッテリー外してリセットする必要があってシャッターチャンス逃すんですよね。それが頻発するので不良品じゃないかと思うぐらいです。ただまあなんか噂っていうか YouTube でも見てると他の方もそう言ってるので。そういう仕様なのかなまあ仕様っていうかバグなのかなっていう感じはしてるんですけど。うん。これもうファームアップで早もう早急に直してほしいですよね。不良品かなって思うぐらいなんで。っていうのは結構欠点ではあるんですけど、その他は結構いいですね。USB-C でまあ充電できたりとか、まあ、この底面もまあ Q みたいにありましたよねこうやって、まあ、これはこれで僕まあ蓋開けたり閉めたりも味があっていいんですけど、まあ、これはこれで便利かなと思ってましてあとがテザー撮影もできますしライカフォッツが良くなってるのでまあそんなとこですかねはいでまあこのシャッターマックっていうかそのえー、フリーズが気になるのであなんか、M10P の時こんなんなかったなと思って、まあ M10P はあの妻にプレゼントしたんで、まあ一応家にあるんですけど、まあ、M10P なのか、はたまた M10D か、M10R か、に変え直そうかとたまに思うんですけど、まあでも、この描写は結構気に入ってるから、まあ一応使い続けようと思ってるんですけどね。M11P でこれが良くなってるのか、うん、あるいは個体差でいいのがあるのかよくわかんないんですけど、うん。っていう感じですね。はい。まあ、ともかくでも、そういうのありつつも、描写はめちゃくちゃいいので、気に入ってます。はい。で、ちょうどあの、別の動画でお話したんですけど、ライカイセルス S が今故障中で、えー、マップカメラ経由でライカに送って、今、見積もり待ちなんですけど、結構料金かかるかもしれないし、あと最近改めてレンジファインダーの凄さに気づいたので、なんか SLSS で僕静止画あんま撮らないんですよね。動画が多いんですけど、まあ、なんか SL シリーズは間違いなく綺麗な絵は叩き出してくれるんですけど、なんか手放してもいいかなって思うぐらいのテンションになってきて、それぐらい M 型気に入ってますね。うん、このあれですよねデジタルカメラなんですけど距離計ですよねピント合わせるっていうよりも距離を測ってるっていうカメラなんで被写体との向き合い方が全然違うっていうか
、うん、それがすごく楽しいし撮ってる感があっていいんですよねはいというわけですごい気に入ってますというわけで今日はあのー、2023年のですねベストバイということでカメラ機材についてお話ししました。ごちそうさまでした。